Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 16 Folge. Wir spielen nun heute gegen Darmstadt und ihr hört es vielleicht, ich habe ein neues Mikrofon wieder. Ich hatte ja vor ein paar Wochen ja gesagt, dass ich ein neues Mikro hatte, war mit dem aber nicht ganz zufrieden, habe mir gedacht, wo ich mir ein neues Mikrofon und ich persönlich bin mit der Qualität, Qualität aktuell zufrieden. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, findet ihr die gut, findet ihr die schlecht und so weiter und so fort. Schreibt es mal gerne rein, würde mich interessieren. Auf jeden Fall, mir gefällt sie und ich denke mal, das Mikro werde ich behalten, aber eure Meinung würde mich natürlich auch interessieren. Heute spielen wir gegen Darmstadt mit der guten alten B11, wie er sie leibt und liebt. Ne? <lacht> ja, mehr auf die A11 setzen, das kennt man ja, das weiß man ja, ähm, wie ich das ja handhabe. Und ja, das werde ich weiterhin so handhaben, also ich werde natürlich die Rotations 11 einsetzen, aber nicht so häufig. Das war beim Hinspiel aber nötig, muss ich aber sagen, aber jetzt beim Rückspiel, da kommt es ja drauf an, da brauche ich meine Stammleute und da brauche ich einfach alle. Sowohl die Ersatzspieler als auch meine Stammspieler. Genau. So, Sportverein Darmstadt 1998. <lacht> ne, 1898. 1998, so lange. Den Verein gibt es schon, denke ich mal, länger. Aber gut. So. Da Bayern München gibt es ja seit 115 Jahren. Seit 1900. So. Sinan Kurt. Green. Und er mit seiner Schnelligkeit. Ja. Clever. Gut die Ecke rausgeholt. Jetzt macht Bartstuber eine richtig starke. Hm? Mehr oder weniger stark. Oh, okay, warum fährst du denn nicht weg? Ähm, so, Gordinho. Ah, Chipdinger klappt nicht immer. So, heute spreche ich mal ein Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte und eigentlich ja nicht so ziemlich passt, aber irgendwie auch schon, weil es ja auch einen Zusammenhang gibt. Und ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar geht es um die Sache in Paris, ähm, was sich da ereignet hat und so weiter und so fort. Ähm, ich werde mich dazu jetzt nicht so viel äußern, also was ich, äh, was so, so die ganzen krassen Sachen, sondern einfach nur so mein Gedanke, was am Freitag so war. Und ja. So, kurze Unterbrechung, ähm, ja, was ich jetzt sagen wollte, und zwar geht es um Paris, ich denke mal, jeder kennt das, oder jeder weiß, denke ich mal, Bescheid um diesen, ja, um diese, dieses schreckliche Ereignis, ähm, ich will nicht darauf ganz intensiv eingehen, sondern nur ganz kurz ansprechen, weil, eigentlich wollte ich es nicht ansprechen, aber da ein paar Zuschauer gefragt haben, ob ich darüber mal sprechen kann, ja, äh, bin ich mal ganz kurz meine Meinung mal sagen, was passiert ist, ist natürlich schrecklich, ähm, ja, grauenvoll. Wer mir auf Twitter folgt, der weiß es, was ich darüber denke, genau. Und habe da auch natürlich meine Meinung dazu gegeben. Ursprünglich wollte ich an diesem Abend eigentlich ein Let's Play aufnehmen, aber habe es letztendlich gelassen, weil ich einfach von diesem Ereignis einfach geschockt war. Äh, und ja, die ersten Anzeichen dafür oder die ersten... Aktionen kann man sagen, die ich jetzt so quasi mitbekommen habe, und zwar während dem Länderspiel hat man Bomben gehört und zwar hat man insgesamt drei Bomben gehört äh, manche würden jetzt sagen es waren nur zwei, nee es waren drei und zwar waren glaube ich die ersten beim Bomben äh, gleichzeitig so, dass man eventuell denken könnte, es war nur eine es waren nur zwei und natürlich waren die Menge natürlich ein bisschen geschockt und ja ich auch, wäre auch geschockt gewesen. Ich habe es nicht live gesehen, das Länderspiel, sondern im Nachhinein habe ich das gehört. Und das war natürlich schon krass. Und man hat eventuell sich schon, also man wusste schon eine Halbzeit ungefähr Bescheid, was da los war. Und dann hat man überlegt, soll man das Spiel weiterlaufen lassen oder absagen. Man hat sich eventuell, man hat sich fürs Weiterspielen ähm, entschieden, was ich meiner Meinung nach für eine gute Entscheidung finde. Und zwar hätte man jetzt gesagt, oh nee, äh, da ist ein Attentat oder ein Bombenmandarm oder sowas eine Art dann ähm, ja, wäre eine Massenpanik ausgebrochen und ich glaube, das wäre nicht gut gerne. Deshalb fand ich es gut, dass man es so gelöst hat, dass man das Spiel zu Ende bringt, damit man keine große Panik ausgeschoren hat ähm, und dadurch nicht, keine Ahnung, 60.000 Leute in den Tod treiben konnte oder 80.000 Leute, was natürlich sehr, sehr fatal wäre. Letztendlich war es meiner Meinung nach eine gute Entscheidung ähm, und ja, der, die Niederlage kann man sagen, hat natürlich keinem gejuckt. Das kann man jetzt wirklich mal sagen. Diese Niederlage hat einfach keinen interessiert, weil dieses Ereignis einfach in den Vordergrund stand. Und ja, 
was da passiert. Ich denke mal, ihr wisst das. Schrecklich. Ähm, ich war fassungslos, ich war schockiert. Äh, gleichzeitig ist es noch an dem Tag äh, ein Erdbeben passiert in Japan. Stärke 7,1, was ich auch krass finde. Also, ja. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt weinen würde, weil... Ich bin geschockt, das bin ich ganz ehrlich, war fassungslos. Auch ein bisschen traurig, aber ich war jetzt nicht so in dem Sinne, dass ich weine. Ganz einfach daran, weil ich einfach keine Verwandten dort hatte oder ich kannte die ganzen Personen, die halt jetzt dann gestorben ist, nicht. Also ich habe keinen Bezug zu denen, auch nicht verwandtschaftlich oder irgendwie so ein Star oder sowas nach oder ein Typ oder Person, die, an die ich sehr gebunden war, gab es nicht. Deshalb war ich jetzt nicht so am Weinen. Natürlich diejenigen, die jetzt... Äh, die jetzt ihre Verwandten, Freunde, bekannt und so verloren haben. Und natürlich, da kann ich es total nachvollziehen, aber die jetzt, jetzt keinen Bezug haben, weiß nicht, muss jetzt nicht sein, aber dass man darüber geschockt sein kann, traurig und Fassungslosigkeit, das kann ich natürlich komplett nachvollziehen. Aber ich denke mal, ich verstehe schon, was ich meine. Ähm, genau, das ist so ziemlich jetzt, was ich darüber sagen wollte. Also mehr werde ich jetzt mich nicht äußern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja. Und ehrlich gesagt, will ich noch abwarten, also muss man noch abwarten, wie es halt weitergeht. Ich muss sagen, mit sowas habe ich schon gerechnet, nur ich hätte nicht gedacht, dass es so äh, früh passiert. Also so früh passiert und so weiter und so fort. Aber, na gut, es ist... Ähm... Ja... Ich weiß auch nicht. Wie gesagt... Ich denke, meine Meinung kennt ihr. Schreibt mal gerne... Oh Gott. Schreibt mal gerne eure Meinung gerne in die Kommentare, was ihr über die ganze Sache denkt. Und falls da irgendwie neue Informationen ist, die ich eventuell nicht mitbekommen habe, könnt ihr auch natürlich in die Kommentare posten. Das ist ganz klar. Ähm, ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass kein weiteres Attentat passiert. Egal wo. Sowohl in Frankreich, in Deutschland, in Spanien oder in USA oder in sonstigen Ländern. Also in keinem Land. Ich wünsche es einfach keinem. Und ja... Wie gesagt. Genau, das wollte ich mich eigentlich zu Paris äußern. Ich wollte mich eigentlich gar nicht so lange darüber äußern, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich habe es jetzt mal getan, weil ich wollte schon auf euren Wunsch eingehen. Und ja, man hat ja auch die Frage gestellt, wollt man vielleicht die Länderspiele absagen, also zum Beispiel, dass Frankreich das absagt, dass Deutschland eventuell absagt, weil die halt geschockt waren. Das kann man natürlich auch nachvollziehen, dass sie natürlich geschockt waren, weil, äh, versetzt euch mal in die Lage, wenn ihr sowas abbekommt und denkt so, hm, ihr könntet eventuell sterben. Oder könnte irgendwas passieren. Und es, glaube ich, soweit ich das weiß, hatte, wollte irgendjemand in den Stand rein und dann kam letztendlich nicht durch, weil Security aufgepasst hätte. Und wenn das nicht ertappt wurde, dann man weiß. Man weiß nicht, was passiert wäre. Also. Es ist gut, dass es nicht so viel, dass es überhaupt Tote gab, ist natürlich schrecklich, aber das sind wenigstens nicht so so 10.000 Leute war. Das wäre natürlich sehr, sehr krass und ja, das ist natürlich blöd. Aber gut, ich wollte jetzt mich nicht dazu äußern. Ähm, beziehungsweise ist noch zur Sache, ja. Das Länderspiel findet ja ganz normal statt. Wenn ihr es seht, dann ist das schon vorbei. Ähm, zu meiner Zeitung ist es noch nicht vorbei und ja. Wird eigentlich mal ein schönes Spiel und hat mal ein Wort, mal ein Zeichen setzen. Ist doch ganz okay. Wie man es vielleicht als Tribute oder so aufbauen möchte, bin ich mal gespannt. Äh, natürlich muss man dazu sagen, äh, ja, es passieren überall Attentate, das ist richtig, das stimme ich auch zu, aber gerade zu Paris, das fällt halt sehr, sehr, das ist mir einfach sehr, sehr stark aufgefallen und ja, und die Aufmerksamkeit war auch, auch groß da, weil halt Deutschland dort gespielt hat und dann war bei mir das Interesse quasi so groß, deshalb resultiert sich daraus, dass ich halt sehr geschockt war und da auch ein bisschen drin war und so weiter und so fort, genau. Und die EM 2016 findet auch ganz normal statt. Damit wollte man ein Zeichen setzen. Finde ich ganz gut, weil, naja, solche Sachen können leider überall passieren. Und nicht nur Frankreich. Aber wir hoffen mal, dass nichts mehr passiert und das hoffentlich das letzte Mal ist, dass es der Fall ist. Genau. So, jetzt reden wir ein bisschen über Fußball. Aktuell ist ja Länderspielpause. Und ja, Bayern geht ja so ziemlich in den letzten Wochen, beziehungsweise die ganze Bundesliga-Saison, beziehungsweise die ganzen Mannschaften, geht langsam in die Winterphase. Ähm, ja. Bin ich ja mal gespannt, was da für Gerüchte kommen. Ich höre in den letzten Tagen immer die Gerüchte, dass eventuell Cristiano Ronaldo wechselt, dass Lionel Messi wechselt, Lewandowski wechselt und so weiter. Und 
ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube kaum, dass Messi wechselt, bin ich ganz ehrlich, weil ich weiß, er passt zu Barca. Ähm, ich weiß nicht, wer so viel Geld für ihn zahlen möchte. Wenn Messi wirklich diese Gehaltsforderung hat, dann muss ich ehrlich sagen, würde ich das nicht bezahlen. Auch wenn es ein Messi ist. Aber, na gut, muss jeder selber wissen. Mal sehen. Bei Ronaldo glaube ich schon, dass er irgendwann Real verlässt. Ob es jetzt nächstes Jahr der Fall ist oder in den Winterphasen, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Da, da müssen wir einfach gespannt drauf sein, wie es da so weitergeht. Es wird ja sein. Aber wo man sagen muss, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich bin mir schon sicher, dass Ronaldo irgendwann wechselt. Die Frage ist nur, wann und wohin. Und man muss sich überlegen, der Typ ist 31 Jahre alt und wenn man so viel Geld für ihn ausgeben möchte, ja, das ist schon mal was. Dann wäre er natürlich der teuerste, ich, ich wahrscheinlich nicht der teuerste Verkauf aller Zeiten. Also von den Transfererlösen auch der teuerste Verkauf aller Zeiten und natürlich auch in seinem Alter der teuerste. Kann man auch noch so sagen. Also da würden viele Faktoren dazu zählen. Mal sehen, was letztendlich passiert. So und... Thiago. Ja, ein bisschen offensiver müssen wir reingehen. So. Ich vertraue auf diese Elf. Und ja. Gut. Green. Thiago. Ah, Thiago. Stark von Thiago. Ja, wie gesagt, und dann Lewandowski. Ich hoffe nicht, dass er wechselt. Ähm, ja. Bayern probiert ja auch langfristig Leute zu halten, auch gerade momentan mit David Alaba. Ähm, ja. Ich denke aber auch, dass er bleiben wird. Also, wenn er wechselt, dann wäre es natürlich schade, weil Alaba finde ich einfach, das ist so ein geiler Spieler. Äh, ich ich, ich finde es immer wieder cool, mit ihm oder ihn spielen zu sehen. Und wenn man überlegt, was er für eine Position spielt. Natürlich kam auch die Frage auf, hm, ist es so gut, auf sehr vielen Positionen variabel zu sein. Und an sich ist es ja gar nicht so schlecht. Natürlich, wenn man sich auf eine Position fixiert, ist es natürlich am besten. Aber welcher Spieler ist heute zutage nur auf einer Position? Abgesehen vom Keeper. Also abgesehen jetzt zum Beispiel bei Manuel Neuer. Also gibt es kaum. Zum Beispiel Müller, der kann rechts, links, Mitte, äh, Sturm spielen. Oder ein Martinez kann Innenverteidiger, kann... Sechser spielen. Ähm, ja, also das ist heute nicht mehr so der Fall und Alaba, der spielt ja auf relativ krass vielen Positionen, also Linksverteidiger, Innenverteidiger, Sechser, ähm, Zehner äh, und ich glaube auch linkes und rechtes Mittelfeld, also das kann er alles spielen. Das ist schon krass, wie flexibel er einfach ist. Ich hoffe, er verletzt sich nicht und Gerade auch, weil er auch ein junger Spieler ist, also... Ja, muss man so sagen, genau. Ja, also Alaba bin ich, wie gesagt, ein großer Fan. Ein großer, großer Fan. Und ich halte von ihm viel. Und... Ja, ich traue ihm durchaus mal zu, dass er auch mal Weltfußballer wird. Also Alaba traue ich zu. Robbins Zeit ist... Ja, mehr oder weniger rum. Wenn er sich nicht verletzt, dann hätte er vielleicht eine Chance. Aber wenn er sich sehr häufig verletzt, dann glaube ich er nicht. Obwohl man sagen muss... Die Weltrangliste, die kann man einfach vergessen. Also die Ballon d'Or. Bin ich mal gespannt, wer es dieses Jahr wird. Hm. Ich tippe mal Messi oder Ronaldo. Und so weiter und so fort. Genau. Spiel gedreht. Sehr schön. Und wer war es wieder? Kingsley. Como. Genau. Kingsley, Como dreht wieder das Spiel. Und so. Muss es doch sein. Und. Ah, schade, Martinez. Der kam fast dran. Oh. Oh je. Faul. Ganz klares. Was? Ach, abseits. Okay. Dann bin ich zufrieden. So. Thiago. Götze und Gaudinho. Und wieder ein Elfmeter. Okay. Ja, ich ich gucke mal, wer der schlecht bewerteste Spieler ist. Da wir den kleinen Aufschub kriegen. Ach, das ist sogar Sinan Kurt. Dann geben wir diesen Aufpush. Kurt. Sinan kocht. Kocht. 
richtig stark in den Winkel und macht das 3-1. Sein erstes Saisontor. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob er schon mal eins hatte. Hm. Ne, ist ein erstes. Gut. Habe ich doch mich nicht getäuscht. So, 3-1, damit haben wir das Spiel deutlich gedreht. Mit der B11, wir lagen 1-0 hinten. Habe ich ja gar nicht wirklich erwähnt. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Und <lacht> jetzt haut er einen um, ey. Hey, das wäre noch nicht mal das Foul. Lol. So. Und komm mal. Oh, Junge. Nein. Oh, wäre das geil gewesen, hätte er ein Tor gemacht. Weißt du, so geil rausgetribbelt und dann macht er das Tor nicht. Und. Ja. Mit 12 Meter, immer einen davon gemacht. Das ist keine schlechte Quote. So. Oh, jetzt geht aber ab hier. Und jetzt Ulreich. So. Und Gaudinho. So. Und dahin. Der grätscht total gerne, ne? Das wird mal auf. Sehr gut von Julian Green. So grätscht man hier rein. So. Es löst sich einer. Sehr gut. Und. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und. Schön aufgedreht. Gut. Und jetzt nochmal Green. Komm mal. Und. Götze. Götze, Mann, 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 ey. Aber gut, wir haben 3-1 gewonnen. Der Sieg zählt, würde ich mal sagen. Und ja, gar nicht so schlecht. <lacht> Sinan Kurt hat noch eine kleine Aufwertung gekriegt. Kingsley, come on, natürlich wieder Man of the Match. Ja, das wundert mich nicht, ne? Das wundert mich nicht. So, jetzt sind wir nämlich weiter. Pressekonferenz, Pressekonferenz, halten wir noch? Ja. Halten wir noch gerade ganz schnell. Bayern loben. Äh, jo. Kein Problem, ey. Ah, ich hätte eventuell, naja, egal. Ich hätte eventuell ein Spiel machen können. Aber gut, ich würde mal sagen, ich beende diese Folge für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Und zwar zum Champions League Achtelfinale gegen ZSK Moskau. Bis dann, haut rein und ciao.